ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസം ഏത് ശരീരം ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ശരീരത്തിന്റെയും ഇടക്ക് വളരെ വിദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ തർക്കേടില്ലായിരുന്നു ഞാനും ആ തെറ്റുമായി അടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തർക്കേടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം അവനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്ന് നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വലിയ ദയവുള്ളവനാണ് അവന്റെ അടിമകളോട് വലിയ ദയവുള്ളവനാണ് അവൻ ക്രൂരനല്ല അവൻ അക്രമിയല്ല അവൻ ഭീകരനല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു കാരുണ്യവനായ രാജാവ് ആ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ നല്ലതായി പഠിപ്പിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി കൂടുതൽ ചെയ്യണം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും മാറി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിനു വേണ്ടി നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഉണർത്തലുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലുകളും നടത്തുന്ന സദസ്സുകളാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരോട് മാറി നിൽക്കാൻ ഉപദേശിക്കുക അതാണ് അവൻ വാഗു പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വാഗു പറയും അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മെമ്പറിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കുതുബ് ഓതുമ്പോൾ മുമ്പൊരു കാലത്ത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ മഹാനായ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് റമർബനു അബ്ദുൽ അസീസ് അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആത്മീയമായി അടുത്ത അള്ളാഹു അവരിലേക്കും അടുത്ത ആത്മീയമായി അള്ളാഹുമായി സാമീപ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾക്കാണല്ലോ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയാറുള്ള അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാത്ത മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കാണണമെന്നോ കേൾക്കണമെന്നോ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയവനാകണം എന്നോ ഉള്ള ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ നൂറ് ശതമാനം തെളിഞ്ഞ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ തെക്കു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ശരിയായ ഈമാനും തെക്കുവയും ഉള്ളവർ അവർക്കാണ് ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കുർത്താൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഭയമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ പറഞ്ഞു ആ ഔരിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന കാലത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ ചില ഹതീബുമാർ ഒരു തെറ്റായ 
പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു അതെന്താണ് മഹാനായ അരിഗുരു അബി താലിബ് അന്നുവിനെ മെമ്പറിൽ വെച്ച് അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അന്ന് ആ പള്ളിയുടെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അഗ്നുസുന്നത്തികൾ ജമാഹത്തിന്റെ ആളുകൾ ആയിരുന്നില്ല അലിബുദിനോട് വെറുപ്പുള്ള ഹവാരിജിന്റെ ആശയം അലി ലോഹൻ കൊന്നുകളഞ്ഞ തന്റെ പുത്തനാശയക്കാരായ ഹവാരിജികളാണ് ആ ഹവാരിജിന്റെ ആശയം ഉള്ളവരും അലി ഉലി ലോഹനോട് കടുത്ത വെറുപ്പ് വെച്ചവരുമായിരുന്ന ചില ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ സ്വാധീന പ്രകാരം ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയവരെ ശേഷം വരുന്ന അവസാനമുള്ള ആളുകൾ ലയനത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് കയ്യാമത്നാളിന്റെ അലാമത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവം അറിഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയായ മുർബുന അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു എല്ലാ ഹത്തീമുമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി ഇനി എന്റെ മേലിൽ എന്റെ എന്റെ ഭരണാധികാരത്തിൽ കീഴിൽ ഒരു വ്യക്തിയും അലി റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെതിരായി ഒറ്റ വാക്കും പറയാൻ പാടില്ല എന്തുമാത്രം അല്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് മെമ്പറിൽ വെച്ച് ബോധം ആ ആയത്താണ് ഇന്നും മിമ്പറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് എവിടെയും ഏത് എതിരാളിയോടും നീതി കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പൂർണമായ നീതി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കുകയോ നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അവരോട് വൈരാഗ്യം വരും അങ്ങനെ ഒരു വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയതവനാണ് എന്ത് അക്രമിച്ചവനാണ് നീതിപൂർവ്വകമല്ലാതെ ഒരാളോടും സംസാരിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പാടില്ല അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനിന്റെ നിയമമാണ് നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ നീതി കാണിക്കുക അവരെ മക്കൾ നന്നായി ബഹുമാനിക്കണം ചെറിയ ബഹുമാനൊന്നും പോരാൻ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മക്കൾക്ക് ചിറക് ഉണ്ടാവോ ജനാഹിറങ്ങുന്നതാണ് നേരാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ താഴ്മ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറാന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകാതിരുന്നാൽ ആളുകൾ ചെറുപ്പം കഴിച്ചു പോകും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ് കൈയും കാലും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ സലഫികളും മുജാഹിദ്ദീങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ജനാഹത്തിൽ ഈ മക്കളെ ചിറക് വിളിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ചിറകുണ്ട് എന്നാലും തെറ്റിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ താഴ്മ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അലങ്കാരികമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹുവെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റബ്ബേ നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണേ അവരെന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയവരാണ് അതേ നീ അതിന് പകരം അവർക്ക് ധാരാളം കാരുണ്യം ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് താഴ്മയുടെ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനും മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മായ ബലുവന്ന ഇന്ദകൽ കിബർ അഹദുഹുമാ ഔകിലാഹുമാ 
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് പ്രായമായാൽ അവരോട് നീ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർക്ക് അനിഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചു പോകരുത് വല്ലാത്ത നെഹ്റുഹുമാ നീ അവരെ വിരട്ടുന്ന ശൈലി പ്രയോഗിക്കരുത് വളരെ മാന്യമായി മാന്യമായി താഴ്മയോടുകൂടിയുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ ഉമ്മപാപ്പയോട് സംസാരിക്കാവൂ എന്റെ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ മക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം യുവാക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉമ്മ ബാപ്പാതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ വെറുപ്പിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെപ്പോഴും തോറ്റു കൊടുക്കണം താഴ്ന്ന് നിൽക്കണം അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ കാൾ മേലെയും അവരെപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നവരും അവരെപ്പോഴും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരും അംഗീകരിക്കുന്നവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് നിമിഷങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് എന്റെ ബാപ്പ് എടുത്തു കളി എന്റെ ബാപ്പ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തന്റെ ബാപ്പ് എടുക്കുവാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്തവ മാലുക്കലി അബീക നീയും നിന്റെ സ്വത്തും രണ്ടും നിന്റെ ബാപ്പാണ് നിന്റെ സ്വത്ത് മാത്രം നീയും ബാപ്പാൻ്റെ അന്തവ മാലുക്കലി അബീക നീയും നിന്റെ സ്വത്തും രണ്ടും നിന്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ആണ് അത്രയും പരിഗണിക്കണം എന്നർത്ഥം മാതാപിതാ അവൻ നിന്നായി പോയി ഇതാണ് ആ വാക്കിന്റെ നേരെ അർത്ഥം അല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നേരെ അർത്ഥം ചില സ്ഥലത്ത് പറ്റൂല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സുധ ഖുർആാനിൽ എന്നൊക്കെ കാണും അതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം രണ്ട് കയ്യിന്റെ ഇടക്കുകളാണ് എന്തിന്റെ ഖുർആാന്റെ രണ്ട് കയ്യിന്റെ ഇടക്കും ഖുർആാന്റെ രണ്ട് കയ്യുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ശരിയായ ഉദ്ദേശാർത്ഥങ്ങളും ആ ഉദ്ദേശാർത്ഥങ്ങൾ ചിലർ തിരിയുന്നുണ്ട് ചിലത് തിരിയാത്തത് അലിഫിലാമി തിരിഞ്ഞോളൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതിയാലും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് മുസ്ലിം ലോകം മനസ്സിലാക്കുക ഈ മുജാഹിദിന്റെ ഉമർ മൗലിക്ക് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഫാത്തിഹയുടെ തീരത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർത്ഥം അറിയാണ്ട് ഖുർആൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് അയാൾ പഠിച്ച മതാണ് ഇസ്ലാം മതാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഖുർആൻ അർത്ഥമറിയാതെ പൊതിയാലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കും സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അർത്ഥമാണല്ലോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം ചിലർക്ക് തോന്നും എന്താ പോയി മുസ്ലിയാർ വേദന തോന്നുന്നു അത് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി പറയാൻ വെറുതല്ല പരിശുദ്ധ അവന്റെ മൂക്ക് മണ്ണിൽ കുത്തിപ്പോയി അങ്ങനെ ആരോ മൂക്ക് മണ്ണ് മണ്ണ് കുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിന്നായി പോയി മൂക്ക് മണ്ണ് കൂട്ടി പോവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നായി പോയി എന്നതിന് പറഞ്ഞ വാചകാണ് പോയി എന്താണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സഹാബ് ചോദിച്ചു മൻ ആര് നബിയെ അങ്ങനെ ആയതായ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വയസ്സായി എന്നിട്ടോ ആ മാതാപിതാക്കൾ മുഖേന അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗത്ത് കടന്നില്ല സ്വർഗത്ത് കടന്നതിൽ പൊരുത്തം വരണം 
അള്ളാന്റെ വൃത്തം കിട്ടണം റസൂൾ വാഹി സ്വലഹ നിങ്ങളുടെ വൃത്തം കിട്ടണം മാതാപിതാക്കളുടെ വൃത്തം വേണം വേണം ഉസ്താദുമാരുടെ വൃത്തം വേണം വേണം അതുപോലെ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം വേണം അപ്പോഴാ സ്വർഗത്ത് കിടക്ക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പൊരുത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പൊരുത്തം വാങ്ങേണ്ടവർ അള്ളയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം ഉമ്മ ബാപ്പമാരുടെ പൊരുത്തം വേണം സ്ഥാതുമാരുടെ പൊരുത്തം വേണം ചിലരുണ്ട് എന്ത് പൊരുത്തം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർ അറിയാൻ പറ്റാറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വാഹത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഹരീഫ് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ വെറുപ്പ് ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ വെറുപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ ബാപ്പയെ വല്ലാതെ പരിഗണിക്കണം എന്നിവിധ പറയാണ് പ്രായമായിട്ട് ആ ഉമ്മ ബാപ്പയെ പരിചരിച്ച് ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അവന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതാ അവന്റെ മൂക്ക് മണ്ണിൽ കുത്തിപ്പോയി അഥവാ അവൻ ഇന്ത്യനായി പോയി അപ്പൊ ഉമ്മ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അഡ്രസ്സ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഐഡിയ സ്വീകരിക്കാം റേഷൻ കാർഡ് പറ്റൂല ഞാൻ റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അഡ്രസ് മാറ്റാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് വേറെ വിഷയം ഞാൻ വെറുതെ മാസ്കല ചോദിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എവിടെ പോയാലും മുമ്പ് ചോദിച്ച് പഠിക്കുക അത് നല്ലതാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നവരെ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് പഠിക്കൽ അതെല്ലാം പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്ത് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കിബർ കൂടെ എഴുതുന്നത് മാത്രം പലരും പിഴച്ചു പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വിവരം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് എന്നെ കാണുന്ന വിവരമുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു ധാരണ വന്ന മനുഷ്യൻ പിഴച്ചു പോയി അതാണ് ഈ ബിലീസിന് പറ്റിയ ഈ ബിലീസിന് നല്ല വിവരമൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവനത് ഫലവത്തായി കാരണം എന്താണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഇൽമ കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ച് ആ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സുജൂദ് ചെയ്ത് ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അപ്പൊ മരക്കുകളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറായി ബിലീസ് മാത്രം തയ്യാറായി അള്ളാഹു തല ബിലീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്താ നീ ചെയ്യാതിരുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ബിലീസിന്റെ മറുപടി എന്താ പറയോ പർശവനെ കാണാൻ എനിക്ക് തിരിയൂ എന്നാണ് ഇബിലീസിന്റെ മറുപടി അങ്ങനെയാണ് നീ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പഠിച്ച ഈ ആദവിന് തീ കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ഞാൻ സുരൂതി ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള വിചാരമുണ്ടല്ലോ അതാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പേപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ 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 ആ വിചാരം ഞാനാണ് കിബിർ എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരം ഞാൻ തിരക്കേടില്ല മനുഷ്യർ വല്ലാതെ പേപ്പിച്ചു പേപ്പിച്ചു ഇബിലീസിനും പറ്റിയതിനാണ് ഞാൻ തീ കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവൻ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടു വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ വിവരക്കേടാണ് കാരണം ഒരിക്കലും തീക്ക് മണ്ണിനേക്കാൾ ബഹുമാനമില്ല മണ്ണിനേക്കാൾ എത്രയോ താഴ്ന്ന സാധനമാണ് പക്ഷെ അവന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവൻ പിഴച്ചു പിഴച്ചു അങ്ങനെയാണ് യുക്തിവാദികൾ പിഴച്ചു പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പിഴക്കുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിവ് കൂടുതലില്ലാതെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിഴച്ചു പോകാൻ അവ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് തീ നിറങ്ങന ആളിക്കത്തൂലേ ആളിക്കത്തി ഉണ്ടെന്താ കാര്യം മണ്ണിന് തീനേക്കാൾ എത്രയോ ബഹുമാനമുള്ള കാരണം ആർക്കും അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് തീ കത്തുമ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കൂടി കുറച്ച് മണ്ണ് വരെ കിട്ടാൻ തീ പോയ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ തീക്ക് മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽപ്പില്ല അത്രയും ശക്തി കുറവാണ് തീക്ക് അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് തീയും മണ്ണും തമ്മിൽ മണ്ണില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് മാവ് പ്ലാവ് വാഴ എത്ര സാധനങ്ങളാണ് എത്ര സസ്യങ്ങളാണ് എത്ര പുഷ്പങ്ങളാണ് എത്ര മരുന്നുകളാണ് ഒക്കെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് തീയിൽ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടായത് വരെ തീ ഒന്നും മുളപ്പിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് മണ്ണിൽ ധാരാളം വസ്തുക്കൾ മുളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിന് വലിയ നന്ദിയാണ് അവിടെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുറച്ച് വളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ തെങ്ങുമല്ല തേങ്ങ കൂടുതൽ തരും ഉപ്പരി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരും അങ്ങനെ വളം ചേർത്ത് കൊടുത
വിറക് തീർത്താൻ ഉപരി പോയി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നോണ്ടിരുന്ന ആളെ നിൽക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഈ ആർച്ചിയുള്ള തീക്ക് കുറച്ച് വിറവ് കൊടുക്കാതെ വിചാരിച്ചു ഒരാൾ വിറ ഇങ്ങനെ അണച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇയാളെ കയ്യിന്റെ ബെറിൽ കൊച്ചങ്ങ് അടുത്തു പോയാൽ ഉടനെ കല്ലു കല്ലു കൈ പൊട്ടി പൊള്ളിച്ചു കാര്യം ഏത് മുപ്പർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളെ പൊള്ളിച്ചു ഈ ഇത്ര നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരു സാധനം അതേ സമയത്ത് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ എരി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മണ്ണ് മണ്ണ് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കിണർ വിളിച്ചാലും വെള്ളം കിട്ടുക എവിടെ നീ കിണർ വിളിച്ചാൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പെയ്ത മഴ അതിന്റെ വെള്ളം മണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമായി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കുഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അതേസമയത്ത് തീയോ തീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അടി തീ കത്തിച്ചു വെള്ളം തീർത്തും അലാക്കാറ്റിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ആവിയായി പൊങ്ങി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ആ പാത്രത്തിൽ പിന്നെ വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയാണ് എരിയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരാള് നായ തൊട്ടു പോയാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകണം നായ പാത്രത്തിൽ മുഖം കുത്തിയാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകണം അതിലൊന്ന് മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാ മണ്ണ് കലക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒതുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തേമം ചെയ്യണം മണ്ണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണത് മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വലിയ കഴിവുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കിണർ ഇവിടുന്ന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പുറം കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കി എന്താ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കി എന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് 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 മണ്ണ് കൂടി വന്നാൽ കണ്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ശുദ്ധ വെള്ളമായി മാറി അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മണ്ണിനുണ്ട് അത് തീക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ബഹുമാനമുണ്ട് മണ്ണിന് തീക്ക് എന്ത് ചുക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഇബിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ ഞാൻ വല്ല ആളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നെ തീ കൊണ്ട് വടക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അവന് സ്വന്തം ചെയ്യുക എന്ന അഹങ്കാരം അതാണ് അവൻ അഹങ്കാരിയായപ്പോൾ സത്യനിഷേധികളിൽ പെട്ടു പോയി മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും സത്യനിഷേധിയാകുന്നത് അഹങ്കാരം ഇബിലീസിന്റെ വഴി പിന്തുടരുമ്പോൾ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അറിവ് എത്രയും അറിവ് നേടാൻ പറ്റും ബിലീസ് അറിവുള്ളതോടു കൂടി തന്നെ അവൻ വലിയ അഹങ്കാരിയായി പോയി അപ്പോൾ അവൻ പഴിച്ചു പഴിച്ചു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നെയ്യത് കൊലൽ ജന്മം അരിയും മണ്ണെണ്ണയും ഒക്കെ കിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ എത്രയോ റേഷൻ കൂടിയെ പോയിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അത് സ്വന്തം കാർഡ് തന്നെയാണോ അല്ല വേറൊരുത്തന്റെ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയാലും കിട്ടും പണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരാ പിന്നെ വിരലും കൊണ്ടുപോകണം വിരലും കൂടി കൊണ്ടുപോയാലേ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഞാനിതൊന്നും നോക്കാൻ എനിക്ക് നേരം കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ വീട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നോക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കി എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത് എന്നോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ വിദേശത്തായപ്പോ കൊറേ ദിവസമായി വാങ്ങാത്ത കാർഡ് തള്ളിപ്പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർഡ് കളി പോകില്ല ആരെടുത്തും ഒരാളെടുത്ത് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് സാധനം കൊടുത്തയച്ചാലൊന്നും കിട്ടൂല ബെറൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ബെറലും കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ബെറൽ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബെറലും കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഞമ്മളെ കുട്ടികള് ഒരു ഉമ്മ മോനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ നീ ഒന്ന് റേഷൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ആ സാധനം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മകന്റെ മറുപടി എന്നോട് പറയണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനല്ലേ വാങ്ങി എന്താ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നീ വ്യഭിചരിച്ചില്ലേ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു വന്നു ഈ വ്യഭിചരിച്ചില്ലേ ആരെ ഈ പെണ്ണിനെ ഇവളെയോ ഇവളെയോ ഇല്ല ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വിടൂല കാരണം ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതേ ജനങ്ങളെ നീ കഴിക്കൂ ഈ കുട്ടി നിന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് കുട്ടിയെയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ അവൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ഹലീദിൽ കാണാം ആളുകളുണ്ട് അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രം ഹറാമാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമാണ്
കിട്ടാത്ത ആളല്ലേ കേട്ടോ മുഹമ്മദ് പോരാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ണത് പക്ഷേ പാടില്ല മകരിപ്പുകളാകിയിട്ട് പാടില്ല ചിലത് സിയാറത്തിന് പോകുന്നവരുണ്ട് സിയാറത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല സിയാറത്തിന് പോകൽ വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് പക്ഷേ നിസ്കാരങ്ങളാക്കിയിട്ട് പറ്റൂല അതേ നിസ്കാരങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു പണിയും പറ്റൂല ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റൂല ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ പറ്റൂല നിസ്കാരങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു യാത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ ലോകത്തെ യുവാക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയെല്ലാം പടുകു ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോഴുള്ളൂബാശരീഫിലുള്ള രത്നങ്ങളും പൊന്നുകളും ഒക്കെ കവർച്ച ചെയ്യുകയും മക്ബറുകളൊക്കെ അടിച്ചു ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗബാശരീഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വർണവും അവര് കവർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി ും <laughs> ജീവിച്ച നാടുകളിലൊക്കെയും വലിയ വലിയ ചാറങ്ങൾ കാണാം മഹബറകൾ കാണാം ചില ജോലി ഖത്തറിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ ദുബായിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ഒന്നും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാർ ജീവിച്ച ലോകമല്ല സ്ഥലമല്ല അവിടെ ഈ അടുത്താണ് ജനങ്ങൾ താമസം തുടങ്ങിയത് പെട്രോള് വന്നപ്പോഴാണ് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായത് അതിന് മുമ്പ് അവിടെയും ഇറാഖ് പോലെ ഈജിപ്ത് പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഔദിയാക്കൾ സാലിഹീബുൽ സഹാബത്ത് ജീവിച്ച ചരിത്രമുള്ള നാടല്ല കത്തറിയും അതുപോലെ തന്നെ ദുബൈ ഷാർജ തുടങ്ങിയ നാടുകളിൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചാറം കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരും തെന്നിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ഈകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അത് തന്നെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ പറയുകയാണ് അടുക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും അടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് മഹാന്റെ ജാറം ജിയാറത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിലും നിസ്കാരം കൂടാ 
നിങ്ങള് സിയാറത്തിന് പോയിക്കോളൂ സിയാറത്ത് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അബ്ദിന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിയല്ല ഞാൻ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം ചില മഹാന്മാരെ മക്കറിൽ തോന്നിവാസം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അരിവീരിൽ പോയാൽ ചിലത് സ്വരൂപ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഏറ ദിവസത്തെ ചലിച്ച് ചെന്നാൽ അവരുടെ സമീപത്ത് കാണാം അനുവദിച്ചതല്ല മഹാന്മാരെ മക്കം പറയും പോവുക സലാം പറയുക കുറാനോതുകൊതിക്കുക കൊല്ലുക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് സലാത്ത് കൊല്ലുക റബ്ബിനോട് ചെയ്യുക അവരോട് സലാം പറയുക അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതാണല്ലോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നെബിതങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ മദീനത്തെ പള്ളി ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം നേരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളിയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നെബിതങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം റൂമിൽ നിന്ന് മക്കബറയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ മക്കബറയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സലാം പറയുന്നു അസലാമിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കബറിലുള്ളവരെ വിളിക്കാനെ പഠിപ്പിച്ചു വിളിക്കേണ്ടെന്നില്ല അത് പുത്തൻപാദികളുണ്ടാക്കിയ പുതിയ മതം വിളിച്ചുകൂടാൻ വിളിക്കാനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സലാം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ അല്ലാതെ ഭോജനങ്ങളെ നല്ല വിവരം കൊടുക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വരക്ക അവർ ചീത്തറി എന്ന് പോട്ടെ അവര് നന്നായി വരുവാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ നബി സുല്ലാ നിങ്ങൾ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സലാം ചൊല്ലുന്നു വിളിച്ച് സലാം ചൊല്ലുന്നു ഇത് വരക്കാണ് എന്താ ദുആ യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലക്കു അല്ലാഹു നമ്മക്കും പൊറത്ത് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കും പൊറത്ത് തരട്ടെ നിങ്ങൾ നാല് വെച്ച് മദീനത്തെ പള്ളി ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി കിട്ടുന്ന പള്ളി എന്ന് ദ്വാരക്കാതെ അവിടുന്ന് വേറെ ദ്വാരണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദ്വാരക്കാതെ അല്ല ദ്വാരക്കാതെ അവിടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദ്വാരക്കാതെ കാരണം മഹാന്മാരെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ദ്വാരണാൽ ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ റസൂസ് അവിടെ പോയിട്ട് ദ്വാരക്കണോ അതിന്റെ ആശയം ആദ്യമായി എഴുതുകയും പറയുകയും സഹാബിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേറൊരു മഹാന്റെ കബറും കൂടി കാണാം 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാബിർ എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജാബിർ അബ്ദുല്ലാ എന്നാണോ എന്നൊരു പേരാ എന്നാൽ അവിടെ ചുമരിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം ആ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കാലത്ത് ചന്ദ്രികയിൽ ചന്ദ്രികയുടെ ആഴ്ച പതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം വന്നിരുന്നു എന്ന് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതായി അദ്ദേഹം ആ ലേഖനം എടുത്തു തിരിച്ചതായി ഞാൻ വായിച്ചു എന്താ സംഭവം അറിയുള്ളൂ ഈജിപ്തി ഇറാഖിന് വലിയ രണ്ട് നദികളുണ്ടല്ലോ യൂപ്രത്തീസ് നദിയും ഐഗ്രീസ് നദി നദിയുടെ സമീപത്തായിരുന്നു സൽമാൻ ഫാരിസുദ്ദോഹന്റെ പബ് അല്ല അതെ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മഹാന പബ് അവരുടെ രാജാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കാലത്ത് പണ്ടങ്ങാനും അല്ല സ്വപ്നത്തിൽ കാണാണ് നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എന്റെ നനവ് എന്റെ കബറിലെത്തുന്നു മറ്റാളുടെ കബറിന് നനവെത്തുന്നു എന്റെ കബറിൽ വെള്ളം തന്നെ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റി മറവുകയാണ് അയാൾ രണ്ടു ദിവസം സ്വപ്നം കൊണ്ടു അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ പേരൊക്കെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോ അയാള് ഇത്ര ആലോചനയിൽ വന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇറാഖിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിക്ക് പത്തുവ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിക്ക് സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്ന ഇതേ വിഷയം അദ്ദേഹം രാജാവിനെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് ഞാനും വിധി എന്ന സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാജാവ് പറഞ്ഞു മാറ്റി മറിയുമെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പത്തു തന്നാൽ ഞാൻ മാറ്റി മറിയാം പത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ മാറ്റി മറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഹജ്ജിനോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് മഹാന്മാരായ സഹനവികളെ കബറു ആയിരത്തിനാനൂറോളം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കബറിന് മാറ്റി മറിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവര് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് രാജാവ് നിർവഹിച്ചു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞവരെ കാത്തിരിക്കണം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി പറയാം ഞങ്ങൾ പല രാജാക്കന്മാർക്കും പല നേതാക്കൾക്കും അത് കാണാൻ കാണാം അങ്ങനെ ഹജ്ജ് കഴിയുന്നവരെ സമയം മാറ്റി വെച്ചു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിവസം വിളംബരം ചെയ്യുന്നു മാറ്റി മറുപടിയുന്ന ദിവസം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ നേതാക്കളും ഭരണാധികാരികളൊക്കെ വന്നു ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെയും കബറിൽ നിന്ന് രണ്ടാളെയും പുറത്തെടുത്തു ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല ധാരാളം പട്ടാളങ്ങളോടുകൂടി രാജാവിനോടുകൂടെ ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികളോടുകൂടെ അതിങ്ങനെ പട്ടാളം പിന്നാലെ നടന്നിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ ചിത്രം സൽമാനും കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഉദയപതിയമാവതി മോഹന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ചുമരിന്റെ മേലെ ഇപ്പോഴും പോയാൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാം അതിന്റെ ചിത്രം കാണാം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ മറവ് ചെയ്തു അന്നത്തെ പത്രങ്ങളൊക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അയാളിലൊക്കെ കണ്ട പയാളിച്ചു ഈ ഇസ്ലാം സത്യമാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ അടുത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരാളെ കബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ ഞാൻ കുവൈത്തിൽ നിന്നാണ് ഓർമ്മ കണ്ടു കണ്ടു അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് പത്ത് കണ്ടിട്ട് പോലെ ആയിരുന്നു യാതൊന്നും പറ്റാതെ ബേക്കൽ നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇതങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കബറാണ് മാറ്റി ഇന്നും ഇറാഖിൽ പോയാൽ ആ കബറി ചെയ്യാറ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ തങ്ങളുടെ കബറിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ റസൂർദാന്റെ കബറ് പോലും ചെയ്യാറിയുന്നത് മുടക്കലല്ലേ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയ കമ്പനിയാണ് അതിലൊന്നും മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏത് ചെയ്യാറത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിലും അത് മദീന ചെയ്യാറത്തിലാണെങ്കിലും നിസ്കാരം അവാക്കരുത് കേട്ടോ 
അത്രക്കാരൻ മൂന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കൽ വിജുവില്ല പിന്നെ നോക്ക് കഥാവ് കൂട്ടിയാൽ മതി നിസ്കാരം അങ്ങനെ അല്ല ഏത് യാത്രയിലാണെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ും ശത്രുക്കളുമായി ബഹുരൂപം പോലുള്ള യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് അതാ പോലും ശത്രുക്കളുമായി പരസ്പരം ചാടിയും കെട്ടിയും യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി കൂടാ ചാടിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളണം നടന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളണം ഓടിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളണം ഓടിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോളണം ചാടിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോളണം നിസ്കാരം ഉറവാക്കാൻ വകുപ്പില്ലമ്മമാരെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോളണം ൾക്ക് വലിയ ശിക്ഷയാണ് നിസ്കാരം വളരെ വലിയ അമലാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള അമലാണ് അപ്പൊ ഫറുദായ അമൽ ചെയ്യാതെ ചെലവിന് സുഖാനുള്ള ഒരാള് വലിയ അവയായ അനുസരിക്കട്ടാ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിയാക്കളെ നേതാവല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ സ്വന്തം കിതാബായ പദവ്രതാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് കാണാം ഒരവസ്ഥയിലും ഫർന്നൊഴിവാകൂല ബുദ്ധി നേർക്ക് നേരെ ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഫർന്നൊഴിവാകൂല ഫർന്നൊടുക്കേ പറ്റൂ അന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഫർന്നു കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ അഴിവേനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ധാരാളം സുന്നത്തെടുക്കുമ്പോൾ കൈയും കാലും കണ്ണും കാതുമാകുമെന്നാണ് അങ്ങനെ അവല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അല്ല ഒരാളെ കൈയും കാലും ആവില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശാർത്ഥം എന്താണ് അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അല്ല വരുത്തപ്പെടാത്തത് തൊടൂല അവന്റെ കാല് കൊണ്ട് അല്ല വരുത്തപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കൂല അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കൂല അവന്റെ കാതു കൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കൂല അതതിന്റെ ഒരു മാനയാണ് മറ്റൊരു മാന കലിമിനങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞ വാചകം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അർത്ഥം കിട്ടുന്ന വാക്ക് പറയാനുള്ള പ്രത്യേകമായ കഴിവ് ബാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ വചനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആശയം ജീവിതങ്ങളെ വചനത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം സഹീവിഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാഴ്ച പോലെ അല്ല എത്ര ദൂരെ ഉള്ളതും കാണാൻ കഴിയുന്നോ എത്ര ദൂരെ ഉള്ളതും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നോ എവിടെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയുന്നോ കൈക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് കൊടുക്കുന്നു അതും ആ ഹരീഹിന്റെ അർത്ഥമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാർ അവരെപ്പോഴും ശേഷം ഉള്ള പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു അവരെന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമായും ഉത്തരം കൊടുക്കും നേരെ മറിച്ച് നേരത്തെ മറ്റൊരു ഹലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഹീ മുസ്ലിം ഹലീസ് ധരിച്ച വസ്ത്രം ഹറാമ് തിന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ അന്നാജിസ്തരാപുരവും ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കൂ നല്ല ഉത്തരവിനും എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം എല്ലാവർക്കും ഏത് ആക്കും എപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ല മറിച്ച് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടവർ അള്ളാഹുവിനറിയാം എപ്പ കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അള്ള അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളില്ലല്ലോ പരസ്യങ്ങളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ആരും കാണാത്ത സമയത്തും ആരും കേൾക്കാത്ത സ്ഥലത്തും എവിടെ വെച്ചും അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ഗഹും അവസരത്തും അവർ കഥാന്റെ പൊറുക്കലുണ്ട് വാചരും വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയട്ടെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടൗണിൽ നല്ല സെന്ററിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിക്ക് എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ബാപ്പ പഴയ കാലത്ത് അവരോട് ചെറിയ സാമ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ സിറാജ് ലോഹിക്കാണ് എനിക്കല്ല തന്നത് സിറാജ് ലോഹിക്കാക്കി എന്റെ ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതിന് ചെറിയ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തു നമുക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം തരട്ടെ എന്നാൽ ആ സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തന്ന മൂന്നാളുണ്ട് ആ മൂന്നിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു അയാൾ മുജാഹിദായി അയാൾ വിജാഹിതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരാൾ പറയുമ്പോ അമ്മ പറയുന്നു അയാൾ ചെറുപ്പം പേ തിരക്കുണ്ടായിട്ട് പോയാൽ ജയിക്കണോ അങ്ങനെ തിരക്കുണ്ടായി വേണ്ട നേരെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നിസ്കരിച്ചാൽ പ്രത്യേകം ഇജാബത്തുണ്ട് ഇമാം തിരുമതി റിപ്പോർട്ടിലെ ഹരീഫിലുണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്തരമുള്ള ഏതാണെന്ന് നിബിധങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെയുള്ളത് ആ ഉത്തരമുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരമുള്ളത് അവര് രാത്രി പാതിരക്കുള്ളത് അപ്പോ അത് ഉത്തരമുള്ള സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് ഫത്തുഹുൽ മീൻ പോലുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പോകൽ കറാഹത്താണ് വിരോധിക്കപ്പെടാൻ കറാഹത്ത് തന്നെ വിരോധിക്കപ്പെടാൻ നബിസ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇമാമത്തു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു സഹാബത്തും ബേക്കലുണ്ട് അമർ മുഹത്താബ് അള്ളാഹുനൊക്കെ ഉണ്ട് 
അപ്പൊ ഒരാൾ വീതു നബിതങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം റസൂർബാന്റെ സാധാരണ പതിവ് നബിസലാഹു വലതുഭാഗം മൗനങ്ങളിലേക്കും ഇടതുഭാഗം കുബിലയിലേക്കും അകിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് സാധാരണ പതിവ് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ഹരീഫിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം റസൂർദാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഫേസ് ഇമാമിന്റെ വലത്തു നോക്കി മുഖം നേരിട്ട് കിട്ടും അല്ല തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ റസൂർദാന്റെ വലതുഭാഗത്ത് പോയി നിൽക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ഹരീഫിലുണ്ട് ഈ ഹരീഫ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഹരീഫ് മനപ്പാട അഞ്ഞിലധികം ലക്ഷം ഹരീഫ് മനപ്പാടമാക്കിയ സഹീഫുൽ ബുഖാരിക്ക് വലിയ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഇമാം ഇബിനു ഹജൽ അസ്ഖലാനി ഹാഫുൽ ഇബിനു ഹജൽ അസ്ഖലാനി ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് ഷെയ്ഖ് സാഹിബ് സുമു ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂം ഹഫിദഹുള്ള അദ്ദേഹം ആ കിതാബ് സ്വന്തമായി അച്ചടിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ുംസ്കരിക്കേണ്ടത് <laughs> അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് വലതുഭാഗം മൗമൂമിംഗിലേക്കും ഇടതുഭാഗം കവിലയിലേക്കും ആക്കിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നിമിഷമുള്ള വാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് അത് എത്രത്തോളം അറിയോ ഇബിൻ ഹജൽ പറഞ്ഞു നാലാളും ഇരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാലാളും ഇരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വലതുഭാഗം മൗമൂമിംഗിലേക്ക് ഇടതുഭാഗം കവിലേക്ക് അതാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രബലമായ ലഭിതങ്ങൾ ഇരുന്നത് പോലെ നാല് ഹുൽഹാവർദാശിങ്ങൾ ഇരുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമാമിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണേ അതിന് പറഞ്ഞേ ചിലര് കത്തർ പോയി വന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചെലര് പറയും വിദേശത്ത് നിങ്ങള് വന്നാൽ ഞാപ്പൊരു പള്ളി ഡൗക്കാഫിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉമർ ഖത്തീബ് ആണ് അവിടുത്തെ ഖത്തീബ് അവിടെ വേണ്ട അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ സ്ഥലങ്ങൾ കാരണം ചിലര് ചേർക്കാറില്ല ഉജൂബല്ലോ സുന്നത്തില്ല ചിലരിപ്പോ മക്കത്തൊക്കെ വേറെന്നാല് വെയിലത്ത് വന്ന് പേടി പേടി കൊള്ളുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ വേഗം വിട്ടുകൊടുക്കണോ എന്ന് നോക്കി കാരണം ഇമാം എഴുന്നേൽക്കുന്ന എഴുന്നേൽക്കൽ കറാത്തല്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പോവരുത് കാരണം ഈ ഏരിയയിൽ വെയിലത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോകും മനുഷ്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡ്രൈവില്ലെന്ന് പറയണ്ട അതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സുന്നത്തല്ലേ ഉരുവല്ലല്ലോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഹരീഫ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതും ഇമാമിയങ്ങൾ വിവരിച്ചതും കൊലമാവരാശിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബസ്സിന് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെ വേറെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അയാളെ പറ്റി ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പ അറിവുകേടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഞാൻ കുറ്റിയാടി ചെല്ലുമ്പോ സുഖാണല്ലോ ഒരൊറ്റ സുണ്ണിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഓരോ മുഴുവൻ മലയാള പത്രം കേൾക്കുന്നവര് മുഴുവൻ മക്കളടിച്ച് തകർത്തവര് അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകൾ എത്രത്തോളം ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്ന് ജീവിപ്പിച്ച് നശിച്ചു പോയി ഒരു പ്രബോധനത്തിൽ അങ്ങനല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാന്മാർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളതിനേക്കാൾ പവറാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് വലിയ ബോഹനും ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പച്ച കുപ്പയും ഉണ്ടല്ലോ സർവരാജാക്കന്മാരും അവിടെ പോയി അള്ളാഹ് റസൂലിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചുമരുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഇതുപോലെ ഈ പില്ലറിന്റെ മേലെ എഴുതിയത് അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യാറ് ചെയ്യുന്നവരെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്താനെ കുറിച്ച് തേടാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുതിയത് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കിതാബിലും ഉള്ളതാണ് നാലുമുദ്രമിന്റെ ഇല്ലുമുള്ള ഇമാമിയങ്ങളുടെ കിതാബുകളിലും ഉള്ളതാണത് മഹാനായ മാലിക് ഇമാം മോഹന്റെ മദീനത്തെ ഗവർണറും അപൂമൻസൂർ ആ ഗവർണർ അവിടെ നിന്ന് അല്പം ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചു റസൂറുള്ള ജാറത്തിന്റെ അടുക്കൽ മാലിക്കുന്നാവ് പറഞ്ഞു ഓരോ ഭരണാധികാരി ഇപ്പോഴും <laughs> ഞാൻ റസൂർദാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജിയാർ ചെയ്തിട്ട് വരക്കുമ്പോ ഞാൻ കബിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടോ വരക്കണ്ട തങ്ങളെക്കൊള്ള തിരിഞ്ഞിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങളെക്കൊള്ള തിരിയുമ്പോ കബില വേറെ ബേക്കിലാണ് അവിടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ മരിക്കും മാമ ചോദിച്ചു എന്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെയും ഇടയാളനല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് അതെന്നെ അടക്കം എല്ലാരും ഇടയാളനല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാന്റെ റസൂലിലൂടെ അല്ലേ സഹായം തേടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മുഖം തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എന്തേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിലേക്ക് മുന്നിട്ടോ വസ്തുറുള്ളോനോട് ശഫായത്ത് തേടിക്കോ റക്കമെന്റ് തേടിക്കോ അതിനെന്താ തെളിവ് മഹാനായ മാനിക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവരോ നബിയെ തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മാനോട് പൊക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ തങ്ങളോടും അവരെ സങ്കടം പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി 
എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചാൽക്കുന്നവനായി അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖുർആാനിന്റെ തെളിവുള്ളതാണ് ഹലീഫിന്റെ തെളിവുള്ളതാണ് കബറിൽ വെച്ച് മഹാന്മാർക്ക് വലിയ പവറാണ് കബറിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ആകാശത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുമുട്ടിയെന്ന് കുറാൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കബലി വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളതിന്റെ പുറമെ ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീദാണ് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്ന തങ്ങളെ അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം അല്ല തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് അതാ ഉമ്മത്തിന് കഴിയൂലെ ചുരുക്കി തരാൻ പറയണം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഒമ്പത് പ്രാവശ്യമുണ്ട് അഞ്ചു നേരം അഞ്ചു നേരം അങ്ങനെ ചുരുക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചുരുക്കിയിട്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ വരുന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഹരീഫിലും ഉള്ളതല്ലേ ഇടപെടുന്നത് കണ്ടോ കാരണം എന്താ മുസാനബിയുടെ കബറും ചെയ്ത് നടത്തിയ യാത്രയാണ് കേട്ടോ ആ കബറിൽ വെച്ച് മുസാനബി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ ഗോഫാത്തിന്റെ ശേഷവും പല 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 അത്ഭുതങ്ങളും കഴിവുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നത് ും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവരെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചുള്ളത് അമ്മാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അവരെ വിളിക്കാൻ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മസായ ഹന്മാര് നീതിഷേധനപ്പോഴുള്ള മസായ ഹന്മാര് മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ തരീഖത്ത് അവരെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാനും ഹരീഫും അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഖുർആാനും ഹരീഫും അനുസരിച്ചല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇമാമിയങ്ങളിൽ കാര്യവും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഇമാമിയങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ യഥാർത്ഥ ഇമാമിയങ്ങളെ വിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തത്തിൽ ഓരോരുത്തർ അവനവന്റെ വഴിക്ക് അവർ ഇമാമിയങ്ങളെക്കാൾ വിവരമുണ്ടെന്ന ധാരണയിൽ അഹങ്കാരം സംഭവിച്ചവനാണ് അഹങ്കാരിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല സത്യത്തോട് മത്സരിക്കലാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിസാരമായി കാണലാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹരീഫിലേക്ക് മടങ്ങട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുറൈ ജുറൈ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ ഒരു വ്യഭിചാരി പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ മരിപ്പ് നോക്കാതെ മരിപ്പിക്കരുത് എന്നൊരു ദ്വാ പറ്റിപ്പോയി ആ ജുറൈ ജുറി വാഹൻ നിരപരാധിയാണ് പക്ഷേ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല ഈ വേഷിപ്പെണ്ണ് പറയുന്നതിനെ വ്യതിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഈ കുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെയോ ഈ പെണ്ണിനെയോ ചുറയുറയല്ലോ എന്നൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വന്നു ഉമ്മ നേരത്തെ ആരീതല്ലേ വേശു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ ആ നോക്കൽ നോക്കേണ്ടി വന്നു ഉമ്മാന്റെ പോലെ തന്നെ നടന്നു മക്കളെ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ അത് വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ദുരായാണ് കിട്ടുവോ പക്ഷേ ജുറൈജുറുതി വാഹന നിരപരാധിയാണല്ലോ ഉമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുമാണല്ലോ എന്റെ മകൻ എന്തേ എന്റെ 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 വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്തത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലായിരുന്ന ഉത്തരം ചെയ്യാതിരുന്നത് അതേ സ്വന്തത്തിൽ നിസ്കാരമായിരുന്നു സ്വന്നത്തിൽ നിസ്കാരം വേണ്ടി വന്നാൽ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിന് ക്ലേശം ാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ നമസ്കാരം ബാക്കി ഉമ്മാക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാ പാപ്പാക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാ അത്ര വലിയ ബഹുമാനം പാപ്പ ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോകണ്ടാന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞു പോകണ്ടാന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഹജ്ജല്ലേ കാര്യത്തിലേക്കല്ലേ നിന്റെ കാര്യമില്ല മുൻ ബാപ്പൻ പറഞ്ഞ പോകണ്ടാന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നത് വയലും മൊത്തത്തിലും വന്ന് പറയണോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെന്ത് ചെയ്തു ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരാക്കൂല പിന്നെ അവിടെ കറാവത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കലല്ലാതെ നിർവാഹില്ല ഔലിയാക്കൾക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്തും ചിലപ്പോ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാറൊക്കെ കഴിയും ചിലര് പറഞ്ഞു ഔലിയാ കറാമത്തെ കൊണ്ട് പക്ഷെ വിചാരിക്കുമ്പോ കിട്ടൂല അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ചക്കടും മുയലിനെ കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പോലെയാണ് ചക്ക മേലെ മറ്റു ഓടർ മയില് ഉടുങ്ങിപ്പോയി അതുപോലെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഔലിയാക്കൾ വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതിന് തെളിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കല്ല നിർവാഹല്ല എന്ന് ചെയ്തു അതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടര കേട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കും നിസ്കാരം കൊണ്ട് സഹായം ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കുത്തുമ്പത്തി പന്ത്രണ്ടൊക്കെ നിസ്കാരം വന്നാലും ഇതിന് സഹായം കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ ഈ കിട്ടി രണ്ടു കേട്ട് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടിയുടെ സമീപത്ത് വന്നു ആ മലപിടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള സംസാര ചേച്ചിയില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ വയറ്റിന് രണ്ടു മുട്ടു രണ്ടു മുട്ടു കുട്ടിയിട്ട് ഒരാക്ക ചോദ്യം നിന്റെ അച്ഛനാരാണടാ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ആ പർവ്വതത്തെ മേലെന്ന് ആട്ടിനമേക്കുന്ന വീട്ടിടേനാണ് നിങ്ങളല്ല ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആ കൂരയുണ്ടല്ലോ മണ്ഡപമുണ്ടല്ലോ അത് പകരം നിങ്ങൾ സ്വർണം കൊണ്ട് പണിത് തരാ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതും നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞതും കല്ലെറിഞ്ഞതും നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതും മാപ്പാക്കണേ ഓർമ്മ പറയുന്നു എനിക്ക് സ്വർണവും വേണ്ട വെള്ളിയും വേണ്ട നേരത്തെ ഉള്ളത് പോലത്തെ ഒന്ന് എനിക്ക് വിവാദത്തെടുക്കാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടിയാൽ നന്ദി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട മഹാന്മാരൊരാക്കും പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കൂല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പൊരുത്തം തന്നെ ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു 
ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും വരുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എല്ലാവർക്കും വരുത്തും എല്ലാവർക്കും വരുത്തും ഞാൻ എന്താ നബിയ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തെറ്റു വന്നിട്ട് അവിടെ എനിക്കും കൊടുത്തു കേട്ടേന്ന് നമ്മളെന്താ നബിമാരാ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നല്ല മനസ്സിലായിട്ട് അതാണ് മഹാന്മാരെ മനസ്സ് മഹാന്മാരെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള വാർത്തയുടെ ഭാഗ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദോരം വന്നു വിഷമൊന്നും വേണ്ട അത് ഈ പുറത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാറ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ പുതിയ വഴിയും കൊണ്ടാവുന്നത് അതെനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതം വാങ്ങി തന്നതാ അയാളെ വാങ്ങി തരാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയൊക്കെ പോയി പോയോ ഒരു സമയത്ത് ദുബായി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം മലപ്പുറം ജില്ല കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങി കൂടി അള്ളാഹു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ പറഞ്ഞതാണ് വെറും കണ്ടു പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പോയ പേര് ഒരു അറിഞ്ഞ നല്ല പൈസ കൊടുത്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഞാൻ മതി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കാർ വാങ്ങി തരും ആ കാറ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് പറയാം വയത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ സുഖാനുള്ള നാല് എന്റെ ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവർ അത്രമാനായി അറിയുന്നത് കൊല്ലത്തോടെ എന്ന് അയാളിന്റെ ഡ്രൈവർ ഇന്നിവിടെ വന്ന ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുത്താണ് ഗ്ലാസിന് വന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല കടുപ്പുള്ള ഗ്ലാസ് അയാൾ പൊട്ടി നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ പൊട്ടി വീണിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിപൂർണ്ണം പറ്റില്ല നിങ്ങളങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നോട് പലരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത ജില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു നേതാക്കളും പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു കേസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ കേസുമില്ല അമ്മാവത്തെ ഒരാളെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കാറ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഒരാളെ മനസ്സിലുള്ള തോന്നിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് കല്ലെടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടു പ്രശ്നമില്ല രണ്ടു നമ്മളെ വിഷയം അമ്മാവയാകും അങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വെറുതെ അയാൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് കുറെ കുടുങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ അമ്മാവ് അയാളിൽ നന്നാക്കി അലഹമില്ല വലിയ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാൻ അവസരം തന്നുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ സാലിഹികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ വലിയ വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ എന്റെ പെർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ള മനസ്സിന് സങ്കടം അതുകൊണ്ട് നാളെ രണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഈ കള്ളം ഉപയോഗിച്ചു എന്തായാലും മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ല നിസ്കരിച്ചു എന്റെ വൈരട്ടി പോയി എന്റെ വൈരട്ടി പോയി എന്റെ വൈരട്ടി പോയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹവാമായ കളവ് കടത്തി പണം സമ്പാദിക്കാമെന്നു മനസ്സിലായി മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും പൊന്നു കിട്ടോ കിട്ടും മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ജീവിച്ചാലും സ്വർണം കിട്ടും ഒരു ദിവസം നിസ്കരിച്ചപ്പോ നീ തന്നല്ലോ എനിമേലും നിസ്കാരം ഒഴിക്കൂല കക്കാൻ പോകൂല കള്ളുപിടിക്കൂല തെറ്റൊന്നും ചെയ്യൂല നന്നായി പോയി എന്റെ കാരണം പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ആരെയും ഈട്ട് പറയരുത് ആരെയും തെരി പറയരുത് ആരെയും രക്ഷിക്കരുത് ആരോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാവരോടും ജീവി നിർത്തുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയത്തിലേക്ക് ജയിക്കട്ടെ മുന്നറിന്റെ മേലെ നീ പോകുന്ന ആയത്തിൽ ഞാൻ തോന്നി ഒരുപാട് പൈസ എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കൊന്നും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് കുടുംബക്കാർക്കാ കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരിയാ നല്ലോണം നോക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിലൊരു 
അള്ളാഹുതല വിരോധിക്കുന്നു വശങ്ങളായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിഷിദ്ധമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുതല വിരോധിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഈ അടുത്ത സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു വ്യാജയിപ്പിക്കാനാ വിളിച്ചത് എന്നെന്താ പറയുന്നത് സുരാജിനോടിലേക്ക് നേർച്ചയെടുത്തിട്ട് പലരും പലേ കാര്യവും പറയാറുണ്ട് വാക്കല്ലാഹുതല പലപ്പോഴും സുരാജിനോടിലെ വാക്കല്ല ഉത്തരം തരാറുണ്ട് നേർച്ചയില വലിയ ഫലങ്ങളല്ല കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കുറാനല്ലേ ഉമാം നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചാലും നല്ല നേർച്ചയെഴുതാലും കാലറിയുന്നുണ്ട് പൊതുവലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല പള്ളിയാണ് പള്ളിക്കൊന്ന് ഉഷാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള പലരും നന്നായി സഹായിക്കുന്നു നാട്ടിലുള്ളവരും സഹായിക്കുന്നു അവരൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്തു ആണുങ്ങളുടെ തൊക്ക കൊടുത്തായിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്ന വെള്ളം പോരാനല്ല പൈസ ഇടാനല്ലേ നല്ല പൈസ കൊടുത്തേക്കണം ഓ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ സ്ത്രീ വിളിച്ചു എന്താ വിളിച്ചത് കരിഞ്ഞുണ്ടാവുള്ളൂ പറയാണ് പറഞ്ഞൊക്കെ പറയാൻ സമയം കുറെ പിടിക്കൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഇവിടെ പറയാണ് എനിക്ക് സുഖമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് വീട്ടിലുണ്ട് അത് ഡോക്ടർ കാണിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി ശേഷം രോഗം വന്നു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു പോയി എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണോ ഇതും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിൽ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാ കാണുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചെന്നാല് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളുണ്ട് എന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഗതി എന്താണ് ഇവൾ കരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മുന്നിലല്ല കരയേണ്ടത് കരയേണ്ടത് യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണ് എന്തിന് അന്യപുരുഷനും ഈ ബന്ധപ്പെട്ടു ഭർത്താവുണ്ടായിരിക്കേ എന്തായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അന്യപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് വഷളായ തെറ്റാണ് പഠിച്ചവന് വലിയ വെറുപ്പാണ് മോശമായ മാർഗമാണ് വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നവന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും ആയുസ് ജീവിതം ധരിക്കം പിടിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ അന്ന പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്തിൽ ണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കാലകാലം കാലകാലം നിറകും തന്നെ റാം എന്ന വിശ്വാസപ്രകാരം തെറ്റിയതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നിറകും തന്നെ റബ്ബ് പൊറത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ നന്നായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാനോട് തോപതയുടെ പെണ്ണേ ഞാനവളെ ഉപദേശിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഭവിഷ്യത്തുകള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്റെ യുവാക്കളെ ഒരന്യ പെണ്ണിനെയും ഫോൺ ചെയ്ത് ചെല്ലപ്പെടുത്തല്ലേ അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റുകയല്ലേ ഒരന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റുകയില്ലേ അന്ന വിരോധിച്ചതാണ് വയന്നാണി അന്ന വിരോധിച്ചു തെറ്റുകൾ വിരോധിച്ചു ഭക്ഷണായ കാര്യങ്ങൾ വിരോധിച്ചു ധാരാളം 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ച ആയത് വളരെ ചുരുക്കി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയട്ടെ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്ന ഒരു ദിവസം നല്ല കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ റബീലോലി പന്ത്രണ്ട് നല്ല മൗലൂദി റസൂൽ തന്റെ മധുവാടി നല്ല കാര്യം ഒരാൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നല്ല കാര്യം ഖുർആാൻ അള്ളാഹു തേര പറഞ്ഞതാ എന്ത് സ്വർഗം സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർ അതാണ് നമ്മുടെ മകളെ കല്യാണത്തിന് മകന്റെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കും ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കും മകന്റെ കല്യാണത്തിന് സന്തോഷ മകളെ കല്യാണത്തിന് ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കും സന്തോഷ നമ്മൾ നല്ല പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി ആ വീട് വീട് താമസിക്കാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ കൂടുന്ന പറയാ ചില സ്ഥലത്ത് ഗ്രഹപ്രവേശം എന്നാണ് കാത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഗ്രഹപ്രവേശം അല്ലേ അതേ സമയത്ത് വേറെ ചിലത്ത് കുട്ടൂഷാന്നാ പറയാ അങ്ങനെ ചില കുടിയിരിക്കാന്നാ പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാ കുടിയൽ കുടിയൽ പുതിയവരൊന്നും പഠിക്കട്ടെ അപ്പൊ കുടിയൽ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല ബിരിയാണി വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു ചങ്ങാതി ചോദിക്കാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂൽ കുടിയൽ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു റസൂർ കുടിയൽ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഹദീസിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഹദീസിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യാൻ തെറ്റാണോ അത് തെറ്റാവൂല അത് തെറ്റാവൂല അതാ അല്ല പറഞ്ഞത് ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കൽ നല്ലല്ലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു മുത്തങ്ങളാന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് പുതിയ പോലെ ആവശ്യം എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ചെലവഴിച്ച് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കും അതിന്റെ വസ്തുത ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല സഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതാണോ നോക്കിയാൽ മതി അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സിദ്ധി കറിയ മോഹൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ റസൂൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ലോകം ഉറാമപ്പത് ഒന്നായിട്ട് റസൂൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മഹത്താവിന്റെ മറുപടി നല്ല കാര്യാണ് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ റസൂൾ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതാ റസൂ ചെയ്യണമെന്നില്ല നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റസൂൾ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കണ്ടേ വിജയം കിട്ടുമെന്ന് കുറാനുള്ള റസൂൽ ആ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ച തീരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇനിയൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നല്ല കാര്യമാ അപ്പൊ പുതിയ വീട്ടിലാക്കി താമസിക്കുമ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നല്ല കാര്യമാണ് ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ സന്തോഷമുള്ളതിനെ <laughs> സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നവർ അതെ ആ സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്ന മൊത്തം നിങ്ങൾ വന്ന് കുറാനല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെ തന്നെ കുറാൻ ശേഷം പറയുന്നു വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ മരിച്ച ബാപ്പ മരിച്ചത് നല്ല വിഷമമാണ് പക്ഷേ അപ്പനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു സഹാബത്തി ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം സുഹൂത്തു റതി അള്ളാഹു ഹരീഫത്ത് രുചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കയിലും മദീനയിലും തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായി തുടർന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്താണ് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കലിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും അതിൽ തർക്കമില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം വിഷമമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന മുട്ടക്കൈകൾ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പറഞ്ഞതാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കണം വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കണം ദേശം പിടിച്ചാ ദേശം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പറഞ്ഞു ദേശം നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിന് അങ്ങ് വിഴുങ്ങി കളയണം ദേശം വേറിട്ട് പിടിച്ചാൽ വിഴുങ്ങി കളയണം അതിന് പകരം ജീത്ത പറയുന്നു ബാപ്പാന പറയുന്നു ഉമ്മാന പറയുന്നു ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നു ചവിട്ടി തരും വിഴുങ്ങി കളയണം അപ്പൊ സ്വർഗം കൂട്ടും ഭർത്താവ് എന്തോ ദേശം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയത് ഈ അടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു വിദേശത്ത് നിന്ന പിടിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ ഒന്നര മാസമായി എന്റെ ഭാര്യ പോയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ വിദേശത്ത് തന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു നല്ല ആൾക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ദേശം പിടിച്ച് ഞാൻ ഭാര്യനെ തല്ലി തല്ലിയപ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയി ഇപ്പോ വേറൊരു ഫാമിലിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒന്നര മാസമായി ഉസ്താദ് എനിക്ക് അവളിലാണ് ജീവിക്കാനാവില്ല ഞാൻ തല്ലും ആലോചിക്കണ്ടായിരുന്നു കോടതി വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ദേശം വിഴുങ്ങണം അവർക്ക് സ്വർഗം ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം ദേശം വന്നാ വിഴുങ്ങി കളയണം അങ്ങനത്തെ മുത്തക്കുങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തയ്യാറു അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ഭാര്യന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിന് ക്ഷമിച്ചാൽ നല്ല പെരുപ്പ് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ചിരിക്കണം ദേശം പിടിക്കരു പിടിക്കരു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഭാര്യ ചിരിക്കണം എന്നാ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക അതൊക്കെ കൂട്ടുജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും വലിയ വിഷയാക്കാൻ പോയാലും അതൊക്കെ അതൊക്കെ സാധാരണ കേൾക്കാത്ത പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മൃദുഭർത്താവുള്ളതാന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പോയില്ലേ കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ ഭാര്യ എന്റെ സ്വഭാവം പടക്കായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ ചെന്ന് വാതിലിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് വാതിലിന് മുട്ടുമ്പോ സുബാനത അകത്തുന്നു അമർ മുഹത്താബിന്റെ ഭാര്യ അമർ മുഹത്താബിനെ എന്തെല്ലാമോശകാരിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇയാളോട് എന്ത് പറഞ്ഞത് കാര്യ ഇയാൾ സ്വന്തം ഭാര്യ ശരിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇയാളോട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറയും തിരിച്ചു പോയി ഒരാള് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് മടങ്ങി പോകും തിരിച്ചു വിളിച്ചു വേണേ എന്നാ വന്ന് ചോദിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ പറയുന്നു കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ പോവേണ്ടി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ അവൾ എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കിത്തരും എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്റെ മക്കളെ പോറ്റും അങ്ങനെ പല ചെയ്തു തരും അതും ഓക്ക് ഉജൂബില്ല അവൾ ഇങ്ങനെ ദേവ വിചാരിച്ച് ചെയ്തു തരിക അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരുന്ന ഓക്ക് ഉജൂബില്ല അവൾ ചെയ്തു തന്നാൽ ലാഭം വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ഓള് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാനതൊരു വിലവെക്കൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ട് റേഡിയോ ഓർമ്മിച്ചാൽ വിചാരിച്ചു പോരെ വിലവെക്കൂല അതങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിലവെക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്റെ ഭാര്യ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരാറുണ്ട് എന്നാ കുറഞ്ഞ നേരാകെ ചോദിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ധീരസൂടെ വരാക്രമിയാ പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ മനക്കരുത് ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുക ഇതേപോലെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുക സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിലോ പറയുന്നതെല്ലാം വാട്സപ്പിലാക്കി എന്നിട്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു ചങ്ങാതി വായി ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു തെറ്റിയിട്ട് പൊന്ന് തെറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം ഞാൻ നിർത്തി സംസാരിക്കണം വിചാരിച്ചു അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേറെ ആളെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വാട്സപ്പിലുണ്ട് കൊറേ ഓള് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട സാധനം ഇത് മുൻകറിഞ്ഞു കേറാ ഈ കബിൾ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇല്ല റക്കീ പറ്റിയത് ഇവരെല്ലാം റിക്കാർഡ് ആക്കണം ഈ പറയുന്നില്ല റിക്കാർഡ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം അതൊക്കെ മറന്നു കളയണം അങ്ങനെ തുതൊക്കെ മറന്നു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിട്ടുവീഴ്ച വിശാലമായ മനസ്സ് വിശാലമായ മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സ്വർഗം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതാണ് യോമത്തെ 
അള്ള സ്നേഹിച്ച് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഭൂമിയുങ്ങളെ ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ഗോളങ്ങളും സസ്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും കരയും കടലും മനുഷ്യനും മലക്കും ജന്മും നാരയും ജന്തുക്കളും ജന്തുക്കളും എല്ലാം പഠിച്ചു പോറ്റുന്ന രാജാവൊന്ന് സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കോ നിങ്ങളുടെ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരോ അള്ള മാപ്പ് തരുന്ന രാജാവാണ് മടങ്ങുന്നവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് കാരണം രാജാവാണ് പറയൂ നബിയെ അള്ളാനെ അനുസരിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണേ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല പിന്തിരിഞ്ഞു പോവാണോ എന്നാൽ ണ്ടവരെ അവിശ്വാസികളെ നന്ദിയില്ലാത്തവരെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂല അള്ളാഹുലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ഈ സാലിഹികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണം സഹോദരന്മാരെ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസവസ്ഥാദിന് ഓർമ്മ വന്നു അള്ളാഹത്ത് ദരിദ്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ എത്രയോ എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ തന്നെ മുമ്പേയുള്ള ഭാരവാഹികളിൽ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർക്കർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘ നമുക്കും കൊഫിക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി എന്റെ ഉമ്മവാപ്പ മരിച്ചുപോയി അതുപോലെ ഉസ്താദുമാര് പലരും മരിച്ചുപോയി സ്നേഹിതന്മാര് മരിച്ചുപോയി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കർണാടകയിൽ പിന്നെ കർണാടകയിൽ പോയി കുറച്ച് ചൂടുള്ള കർണാടകയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിറാജുദ്ദീൻ എന്നാണ് പേര് നല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഗോവയിൽ വെച്ച് എന്തോ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വന്ന് തട്ടി മരിച്ചുപോയി ആ കുട്ടി പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ബാപ്പാന്നോ ഉമ്മാന്നോ കുടുംബോ ഒന്നുമില്ല ചൊല്ലി ചൊല്ലി അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി ആ ചെറുപ്പക്കാർ നോഹോരെ ഇന്ന് മീൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വിട്ടിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണം ഞാൻ കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാമന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും മറ്റേ വീട്ടിൽ വേറെയും പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി അവിടെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു അവിടെ ചെന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഗുണം മാത്രമേ ആളുകൾ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പറയാണ് ഫർദെടുക്കും എന്റെ പുറമ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും നല്ല പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ സംഘടനകളൊന്നും വേറെ ആരെയും ചീത്ത പറയാനുള്ളതല്ല ആരെയും കുറ്റം പറയാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഈ തട്ടുകോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ വഴിയിൽ സാലിഹീയങ്ങളെ വഴി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആരും ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയും ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം മനുഷ്യന്മാർ കാണാനല്ല ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്താനല്ല ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാനല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ഞാനും മരിച്ചു പോകുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് അതിനെല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഫാത്തിഹി സുഹൃത്ത് ഓതണം അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ഇവിടെ പള്ളിപ്പണി നടക്കുന്നു മറ്റു വലതും നടക്കുന്നു പങ്കെടുത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും അവരെ ചെലവ് കഴിച്ച് വലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കലാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകാറില്ല പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ചിലർ പ്രൈവറ്റ് നേർച്ച പ്രൈവറ്റ് പരിപാടി അതിന് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാകാം ചിലപ്പോൾ നല്ല നിയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതും കൂടി വല്ല പള്ളിക്കോ മദ്രസക്കോ നല്ല കാര്യത്തിന് കിട്ടിയാൽ അതല്ലേ കൂടുതൽ ഗുണം എന്നാണ് നമ്മളെ പോയി ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈവറ്റ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സംഭാവനകൾ തരണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം ഫാത്തിഹൻ സുഹൃത്ത് എല്ലാവരും ഓതണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം
വേണ്ട വേണ്ട കഴിവിന്റെ പരമാവധി സംഭാവന എല്ലാവർക്കും ബുലുവാത്ത പ്രായോഗികത്തെ കുട്ടികൾക്കും കൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾക്ക് പാര് കൊടുത്താച്ചാ കൊണ്ട് തരണം കേട്ടോ മാര് കൊടുത്താച്ചാ കൊണ്ട് തരണം അല്ല സ്വന്തം കൊടുക്കണം
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا في الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات يا رب العالمين من دبرت تلك النبي عاروك يتورى دير ما يصدرني الله ربي جيبي كنا قال الطول عز الطول عافية الطول جيبي بكني الله عاري بديش راجل طول لدكم نورنبو بسنس جيون نورنبو يبدا عاري بسنس جيون نورنبو تنغلا يبدا راجل طول بسنس جيون نورنبو طول لدكم نورنبو سروا بومنين لكم نمال كمي خير مبركة ميدي ترني الله ير سالت تويل مي برسنا مندو بسنسيل برسنا مندو يبدا يندي برسنا مندو مي بريهري كني الله ترشي جاي بجيبي كنا ورندو هتشيل سجاي بجيبي كنا دكتور ما رندو درايبر لولي يد كنا ورندو مات تويل يد كنا ورندو ير دولي يد كنا ورندو تويل يد كنا ورندو يلا نبر كني خير نبر بطن بر بيبي كني الله سر غلني تلو كني الله Nasional itu dulu kan ya Allah, Allah kami bersih itu yo, abbas passport ini yo, kami itu tenaga jadi ini yo, release ini yo, oleh semua sini yo, ye itu perasaan mar kundo di perihari kami Allah, Allah kami surat ini kami kerjakan lagi, baca pada ini yang ini pelas terus tu mundo, 